안녕하세요. 오늘은 칼리타로 좀 내려볼 거고요. 그리고 음, 엘카페 양사장님이 볶아주신 에티오피아 리치 무산소 발효예요. 이거는 국내에 발효 전문가가 리치 과일을 넣고 에티오피아 생두를 국내에서 발효한 그런 생두였습니다. 네, 볼게요. <웃음> 지금 저희가 어떨 때 칼리타랑 이제 하리오를 쓰는데 하리오가 드리퍼가 없을 때가 있어요. 떨어질 때가 있어요. 그러면 사실 바닥의 길이만큼 보시겠지만 이만큼 면적만 사실 접으시면 돼요. 이렇게 붙임선을 한번 접으시고 반대편으로 이렇게 접어서 길이를 맞춰서 접어주시면 그냥 급할 때는 이렇게 사용하시면 되거든요. 근데 이제 칼리타와 하리오와 고노의 종이는 사실은 재질이 달라요. 나중에 기회 있으셔서 만져보시면 알겠지만 이제 안에 매끄럼이나 요철이나 이런 게좀 있어요. 그래서 커피 맛을 좀 다양하게 변화시킬 수 있는 그런 장점을 살린 내용이 있고요. 그래서 이제 이 칼리타 보시면 이 안쪽이 굉장히 거실거실해요. 근데 이 기, 이 고노는 사실 고노도 거실거실한데 좀 결이 달라요. 그리고 이제 어떨 때는 또 드리퍼가 떨어져요. 집에 이제 큰 거밖에 없는 거죠. 그럴 때 저는 어떻게 하냐면 그냥 접어요. 접어서 이제 바닥은 똑같이 맞추고 얘를 뒤집어 까는 거예요. 이렇게 이렇게 해서 내 네, 사용하고 그래요. 그래서 드리퍼를 또 골고루 다 갖추기가 좀 불편하실 수도 있고요. 원래 취지대로 하면은 고노는 고노 드리퍼에 고노 필터를 사용하고 해야 되지만 저희가 집에서 용품을 많이 챙기다 보면 살림이 점점 늘어나는 게 현실이더라고요. 그래서 저는 이제 하나를 사서 이렇게 이렇게 돌려 쓰는 것도 나쁘지 않다. 이렇게 말씀을 드립니다. 예, 추출해 보겠습니다.